ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் பேராக்சட்டின் இந்த பேராக்சட்டின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி இட் இஸ் அண்ட் ஆன்டி டிப்ரசன்ட் ஆன்டி டிப்ரசன்ட் ட்ரக்ஸில் வரக்கூடிய எஸ்எஸ்ஆர்ஐன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா செலக்டிவ் செரோட்டானின் ரீஅப்டேக் இன்னிபிட்டார் இது ரொம்ப ரொம்ப வைட்லி யூஸ்டு கேட்டகிரி இந்த கேட்டகிரியில் வரக்கூடிய மோஸ்ட் எஃபிகேஷியஸ் ட்ரக் இந்த ட்ரக் தான் அதாவது மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ட்ரக்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பேராக்சட்டின் தான் வந்து மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் கம்பேர் டு அதர் எஸ்எஸ்ஆர்ஐ ஏஜென்ட்ஸ் அதர் எஸ்எஸ்ஆர்ஐனால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த சைட்லோப்ரம் எசிட்டலோப்ரம் செர்ட்ராலின் ஃப்ளோஆக்சட்டின் ஃப்ளூஆக்சமைன் இந்த ட்ரக்கெல்லாம் விட பராக்சட்டின் வந்து ஹைலி எஃபிகேஷியஸ் அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ட்ரக் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு ட்ரக்கும் கூட ஸோ இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் இதோட மெக்கானிசம் தான் இன்றைக்கி வந்து மெயினாக பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பராக்சட்டின் பார்த்தனா ஒரு ஒரு சில இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பராக்சட்டின் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அண்ட் ஆன்டி டிப்ரஷன் ட்ரக் ஆன்டி டிப்ரஷன் ட்ரக்கு அண்ட் இந்த ட்ரக் வந்து கம்ஸ் அண்டர் எஸ்எஸ்ஆர்ஐ செலக்டிவ் செரோட்டானின் ரீஅப்டேக் இன்னிபிட்டார் எஸ்எஸ்ஆர்ஐ ட்ரக்ஸு கீழே வரக்கூடிய மோஸ்ட் எஃபிகேஷியஸ் ட்ரக்கு ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட் எஃபிகேஷியஸ் மோஸ்ட் எஃபிகேஷியஸ் ட்ரக்குன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த ட்ரக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிசார்டரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது இது வந்து ஆன்டி டிப்ரஷன் ட்ரக்குன்னு சொன்னால் கூட வெறும் டிப்ரெஷனுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது பட் மெயினாக வந்து டிப்ரெஷன் தான் மெயினாக டிப்ரெஷன் அதுக்கப்புறம் ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ஸ் ஆன்சைட்டி டிசார்டர்ஸ்னால் இதில் சோஷியல் ஆன்சைட்டி வரும் அப்புறம் இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலைஸ்டு ஆன்சைட்டி டிசார்டர்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் பேனிக் அட்டாக் இருக்குது பேனிக் அட்டாக்லேயே யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு முக்கியமான யூஸு ஓசிடி அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் ஓசிடிலேயும் வந்து இந்த ட்ரக் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது இல்லாமல் இன்னொரு யூஸ் இருக்குது போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர்னு சொல்லுவாங்க போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர் அதாவது ட்ராமாவுக்கு பிறகு ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கு பேர் போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வியூஸ் இருக்குது இந்த பராக்சிட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரக்குக்கு மட்டுமே ஸோ இந்த ட்ரக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதோட மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இதை பார்க்குறதுக்கு நமக்கு பேசிக்கலி ஒரு நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு எப்படி மெசேஜ் வந்து பாஸ் ஆகுது ஏன்னா அதில் தான் இதோட மெக்கானிசம் அடங்கி இருக்குது ஸோ பேசிக்கலி அதை பார்க்கும்போதே இந்த மெக்கானிசம் வந்து நான் சொல்கிறேன் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் பராக்சிட்டின் இதை பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஒரு நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு எப்படி நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு நியூரான் இது நியூரான் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இது நியூரான் டூ ஸோ ஒரு நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு மெசேஜ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு பொருள் அதுக்கு பேர் தான் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அதில் இந்த பராக்சிட்டின் வந்து எந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா செரோட்டானின் செரோட்டானின் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா இந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய மெசேஜை அடுத்த செல்லுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இல்லை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது அதுதான் செரோட்டானின் இதை எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு பேசிக்காக பார்க்கலாம் இப்போது இந்த செல்லில் வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்துட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்துருச்சு இப்படி வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூரானுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய கால்சியம் அயான்ஸ் நியூரானுக்கு உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் இப்படி உள்ளே என்ட்ரான இந்த கால்சியம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வெஹிக்கிள் இருக்கும் சாரி வெசிக்கிள் இதுக்கு பேர் வெசிக்கிள்னு சொல்லுவாங்க வெசிக்கிள் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் சைட் மாதிரி இதில் தான் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்லாம் வந்து உள்ளே அடங்கியிருக்கும் இது வந்து செரோட்டானின் இந்த மாதிரி செரோட்டானின் நாரட்டினலின் டோப்பமைன் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி வெசிக்கிளில் தான் அடங்கியிருக்கும் இதில் பர்டிகுலராக இந்த பராக்சிட்டினோடது பார்க்கணும் அப்படின்னா நமக்கு செரோட்டானின் மட்டும்தான் இதில் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி வெசிக்கிளில் செரோட்டானின் வந்து உள்ளே வந்து அடங்கியிருக்கும் இந்த கால்சியம் உள்ளே என்ட்ரு ஆச்சு அப்படின்னா இந்த வெசிக்கிள் வந்து வெளியே வந்து மூவ் ஆகும் இதுக்கு பேர் ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ்க்கு ஒரு பேர் இருக்குது எக்ஸோ சைட
இந்த நியூரானை விட்டு இந்த வெசிக்கிள் வந்து மூவ் ஆகி வெளியே வரும் இந்த வெசிக்கிளில் இருக்கக்கூடிய செரோட்டனின் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இப்படியே வெளியே வரும் இப்போது இது நியூரான் இது நியூரான் ஓகே இந்த ஸ்பேஸுக்கு பேர் என்ன இந்த ஸ்பேஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சினாப்டிக் கிளஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க சினாப்டிக் கிளஃப்ட் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லையா இதில் இந்த செரோட்டனின் வந்து சுற்றிட்டுருக்கோம் இது இங்கே இருக்க முடியாது இல்லையா இது அடுத்த நியூரானுக்கு போனால் தான் மெசேஜ் வந்து பாஸ் ஆகும் அதுக்கு இந்த நியூரானில் ஒரு ரிசப்டார் பர்சன்டாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் செரோட்டானின் ரிசப்டார் அதாவது செரோட்டானின் பைண்ட் ஆகிறதுனால அந்த ரிசப்டாருக்கு பேர் செரோட்டானின் ரிசப்டார் அண்ட் இந்த செரோட்டானின்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது தட் இஸ் ஃபைவ் ஹெச்டி ஃபைவ் ஹைட்ராக்சி ட்ரிப்டமைன் அதை தான் ஷார்ட்டாக செரோட்டானின் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த செரோட்டானின் ரிசப்டார் வந்து இந்த இடத்துல ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போது இந்த செரோட்டானின் போய் இந்த ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆச்சுன்னா இங்கே என்ன மெசேஜ் இருந்துச்சோ அதை வந்து அதுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதாவது இங்கேருந்து வந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை இந்த நியூரானுக்கு பாஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி தான் நார்மலாக நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து நடக்குது அதாவது ஒரு நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இதுக்கு பேர் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இல்லை நர்வ் இம்பல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நர்வ் இம்பல்ஸ் ஒரு நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு நர்வ் இம்பல்ஸ் ஆர் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் பாஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸஸ்க்கு பேர் தான் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அதில் இந்த பராக்சிடின் அஃபெக்ட் பண்ணுறது இந்த ஃபைவ் ஹெச்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுற செரோட்டானின் ஸோ இது வந்து நார்மலாக நடக்குது ஓகே இப்போது இந்த பராக்சிடின் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அண்டு இதில் இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து சினாப்டிக் கிளஃப்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா இது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து ரீ அப்டேக் ஆகிடும் அதாவது இங்கேருந்து இப்படி வெளியே வந்தது மறுபடியும் ரீ அப்டேக் ஆகிடும் செல்லுக்குள்ளாரே வந்துடும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ரீ அப்டேக் இந்த ரீஅப்டேக் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல அதாவது எங்கே வேணாலும் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த செரோட்டானினை மறுபடியும் செல்லுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அதாவது ஒரு ஜோக் வரும் இல்லையா கலகல படத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லையா இதுக்கு பெசாம் பருத்தி மூட்டை குடோன்லேயே இருந்துருக்கலாமே அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எஸ்சிஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க செரோட்டானின் ரீஅப்டேக் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இது என்ன பண்ணோம்னா இங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆன செரோட்டானினை மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு போய் ரிலீஸ் ஆன இடத்துக்கே கொண்டுட்டு போயிடும் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துக்கு மெசேஜே போகாது அதாவது ஒரு நியூரான்லேருந்து அடுத்த நியூரானுக்கு மெசேஜே போகாது ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் தான் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த பராக்சிட்டினோட மெக்கானிசம் இங்கே தான் வரும் இந்த பராக்சிட்டின் டக்கு கொடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது இந்த எஸ்சிஆர்டின்னு சொல்லப்படுற அந்த ரீஅப்டேக் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இந்த இடத்த பிளாக் பண்ணிடும் இந்த எஸ்சிஆர்டின்னு சொல்லப்படுற இந்த இடத்த பிளாக் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ரீஅப்டேக் நடக்காது அதாவது செரோட்டானின் மறுபடியும் உள்ளே போகாது ஸோ சினாப்டிக் கிளஃப்டில் இருக்கக்கூடிய செரோட்டானின் லெவலை ரைஸ் பண்ணும் ஃபைவ் ஹெச்டி இதோட லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அது மூலயமா நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சிம்பிளாக ஒன் லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் த செரோட்டோனர்ஜிக் நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது செரோட்டானினோட நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது மூலியமாக தான் டிப்ரெஷனில் இருந்து நமக்கு ரிலீஃப் கொடுக்கும் அது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் செரோட்டானின் வந்து ஒரு மூட் எலிவேட்டிங் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் தான் செரோட்டானின் அதோட நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலியமாக இந்த ட்ரக்கு நம்மளை டிப்ரெஷன்லேருந்து ஆங்ஸைட்டிலேருந்து ஓசிடிலேருந்து ரிலீஃப் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதை பண்ணுற மெக்கானிசம் இது தான் இப்போ நான் சம்மரியாக சொல்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நியூரான் இன்னொரு நியூரான் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் மெசேஜ் பாஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் இல்லை ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது நார்மலாக நடக்கிறது எப்படின்னா வெசிக்கிளில் வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரே உட்காந்துருக்கோம் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வெளியே போகும் சினாப்டிக் கிளஃப்ட் இந்த கிளஃப்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா அடுத்த நியூரானில் இருக்கக்கூடிய ரிசப்ட
ஆனால் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கிறதுக்கு தடையாக ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் எஸ்இஆர்டி செரோட்டானின் ரீஅப்டேக் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் ஒழுங்காக நடக்காமல் பார்த்துக்கும் அதனால் அந்த ரீஅப்டேக்கை நம்ம பிளாக் பண்ணுறது மூலிமா நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷனை வந்து நம்ம என்ஹன்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் இது மூலிமா செரோட்டானின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹாப்பி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து லெவல் அதிகமாகுது அது மூலிமா நமக்கு டிப்ரெஷன்லேருந்து ஆங்ஸைட்டிலேருந்து அண்ட் அதர் டிசார்டர்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர் நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கோ இல்லை ஒரு ஹாப்பினஸ் இல்லாத சுச்சுவேஷன் இருக்கோ அதுலேருந்துலாம் ரிலீஃப் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ட்ரக் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் இந்த பேராக்சட்டினுக்கு வந்து இது இல்லாமல் கூட இன்னொரு மெக்கானிசம் கூட இருக்குது நான் இதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயிலாகவே சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் பேசிக்காக மெக்கானிசம்னால் அது இருந்து இது தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டியூவல் மெக்கானிசமில் இந்த பேராக்சட்டின் ஒர்க் பண்ணுறதுனால தான் இது வந்து ஹைலி எஃபிகஸியஸ் ட்ரக் இந்த கேட்டகரி கால்டு செலக்டிவ் செரோட்டானின் ரீஅப்டேக் இன் இபிட்டார்ஜ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் பேராக்சட்டின் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இதே மாதிரி நிறைய ட்ரக்கோட மெக்கானிசம் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதோட இது வரைக்கும் போட்ட வீடியோவோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ட்ரக்கோட மெக்கானிசம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஐ வில் அப்லோட் தட் வீடியோ ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென்ஸ் பை ஃப்ரம் வசந்த் முருகேசன் Thank you.